உங்களுக்காக <laughs> 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 உனக்கு பிடிச்சிருக்குனா அப்படினா அது நீ எப்பத்துல இருந்து சுயநலவாதியான உன் சந்தோஷத்தை என் கூட ஷேர் பண்ணிக்க மாட்டியா கொஞ்சம் சந்தோஷத்தை எனக்கும் கூட ப்ளீஸ் சரி சரி நீ எந்த அர்த்தத்துல சொல்றேன்னு எனக்கு தெரியும் அது என்னன்னா இந்த வைஃப்ன்றவங்க இருக்காங்களே புருஷ சந்தோஷத்துல தான் சந்தோஷத்தை தேடிப்பாங்க அதாவது எனக்கு காஃபி குடிக்க பிடிக்கும்ல அந்த மாதிரி அதனால தான் உனக்கு காஃபி போறதுல சந்தோஷம் ஏனா ஏன் சந்தோஷத்துல உன் சந்தோஷத்தை நீ தேடிக்கிற அப்படிதானே வந்ததுக்கு <laughs> முடிஞ்சது இது வேர்ல்டுலயே பெஸ்ட் காஃபின்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் ஆனா இதுதான் வேர்ல்டுலயே பெஸ்ட் ஒய்ஃபுக்கான காஃபின்னு நான் சொல்லுவேன் அடையங்கப்பா நல்லா பெருசா தான் இருக்கு சோரியா வந்தா என்ன தப்பா நினைச்சிருவாளே இப்ப என்ன பண்றது ஒன் செகண்ட் என்னோட வாஷ்ரூம்ல இருக்க ஷவர் வேலை செய்யல அதனால நான் இப்போ உன்னோட ஷவரை யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் எனக்கு தோர தட்டுறது சுத்தமா பிடிக்காது ரன்பீர் நான் நிஜமா தான் சொல்றேன் எனக்கு குளிக்கும் போது யாராவது டிஸ்டர்ப் பண்ணா பிடிக்காது போலாம் இப்ப நான் நிம்மதியா சந்தோஷமா குளிக்க போறேன் ஒருவேளை ரியா நோட்டை பாக்கலனா திரும்பவும் பிரச்சனை ஆயிடுமே ஹவு லக்கி இனிமே நான் குளிக்கிறத யாராலையும் தடுக்க முடியாது ரியா நான் லாண்ட்ரிக்கு துணி போட போறேன் உன்னோட துணி ஏதாவது இருக்கா ரியா அவ இங்க இல்லையே எனக்குறியாச்சலாம் குளிச்சிட்டு இருக்கா 
என்ன <laughs> 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 எனக்கு சரியா கேக்கல சத்தமா சொல்லு குளிச்சிட்டுருக்கேன் குளிக்க வந்து பட் ரிலாக்ஸ் ஆனா நான் வெளிய நோட் கூட ஒட்டி வச்சிருந்தேன் நீ படிக்கலையா நோட்டா ஓ சாரி ரன்பீர் வெளிய எந்த நோட்டுமே இல்ல அட நல்லா பாரு கீழ ஏதாவது விழுந்திருக்க போது வெல் ஐ கான் சீ எனி நோட் யூ யூ ஹேவ் கண்டினியூ நான் நான் அப்புறம் பாக்குறேன் थैंक यू லெட்ஸ் கோ ஓகே ரன்பீர் வாஷ்ரூம்ல இருக்க நான் இங்க இருக்கிற விஷயம் உங்களுக்கு தெரியாது அவன் வெளிய வந்தது நான் அவனை பயமுறுத்த போறேன் போயிட்டாலாம் <laughs> நீ அந்த பக்கமா திரும்ப திம்பி கொஞ்சம் பொறுமையா இரு ஹலோ ஒரு நிமிஷம் ரீங்க சரியா கேக்கல வாஷ்ரூம் போயிட்டு தான் வர யோர் ரைட் நான் இங்க வந்திருக்க கூடாதுதான் நான் போறேன் நீ என்கிட்ட என்ன மறைக்கிற நான் எதுவும் மறைக்கல என்ன மறைக்கிறது நீ உனோட ஃபீலிங்ஸ் என்கிட்ட இருந்து மறைக்கிறல்ல அதான் என் மேல இருக்கிற ஃபீலிங்ஸ் அபி நீ இப்ப எவ்வளவு வேணாலும் மறைச்சுக்கோ ஆனா என்னால உணர முடியுது பல வருஷத்துக்கு முன்னாடி உனக்கு எந்த அளவுக்கு என் மேல காதல் இருந்ததோ அதே காதல நான் இப்ப உன் கண்ணுல பாக்குறேன் அதாவது பிரக்யாவ சந்திக்கிறதுக்கு முன்னாடி அதான் நீ முதல்ல என்ன காதலிச்சுட்டு இருந்தல்ல நான் அப்ப ஒரு மாடலா இருந்தேன் அப்புறம் நீ ஒரு ராக் ஸ்டார் நம்ம எப்படி ஒளிஞ்சு ஒளிஞ்சு மீட் பண்ணுவோம் இல்லையா அப்ப விஷயமே வேற இப்ப விஷயமே வேற இனி நான் உங்ககிட்ட பேச தயாரா இல்ல இட்ஸ் ஓகே இட்ஸ் ஓகே ஐ வோன் போர்ஸ் யூ டேக் யோர் டைம் ஆனா இனிமேயாச்சும் என்கிட்ட கொஞ்சம் அன்பா பேச நான் என்கிட்ட வராத உன் நல்லதுக்கு தான் சொல்றேன் என்கிட்ட வராத இல்லன்னா அப்புறம் நான் கைய ஓங்க வேண்டியதாயிடும்
ஒரு <laughs> அதில் நானும் தனுவும் மட்டும்தான் இருக்கும் ஒருவேளை அவ நான் வரப்போறது தெரிஞ்சு மாத்தி வச்சாலா இல்ல எதிர்ச்சியா வச்சாலும் தெரியல இதெல்லாம் அவ எதுக்காக பண்றானா என்ன தவிர அவ லைஃப்ல வேற யாரு இல்லன்னு காட்டிக்கிறதுக்காக அவர் நம்ம நினைக்கிறத விட பிரில்லியா இருக்கா நம்ம என்ன யோசிக்கிறோம் அவளுக்கு தெரியுது இப்போ இப்ப நம்ம எதுவும் பண்ண போறது இல்ல நம்ம எதாவது பண்ணணும் இல்லையா அவளுக்கு என்ன தோணுதோ அதை தாராளமா அவளை செய்ய விட போறோம் அப்பதான் நாம ஏதாவது பண்ண போறோம்ன்ற சந்தேகம் அவளுக்கு வராது அப்புறம் அவளுக்கு எதிரா நாம ஏதாவது பண்ண போறோம்னா அத நல்லா தெளிவா பண்ணணும் என்ன பிளான் பண்ணாலும் அவ்வளவு மனுஷிதான் அவ்வளவு தப்பு பண்ணுவா நாம அவ தப்ப சாதகமாக்கிக்கணும் அதுக்கப்புறம் உங்களை நிரபராதி நிரூபிச்சிடலாம் யூ ஆர் ரைட் பிரகியா இப்ப நம்ம எந்த பிளானும் போடக்கூடாது ஆனவ டுவெண்ட்டி போர் இன்ட்டு செவன் கண்காணிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் அந்த ஸ்பாட்ல ரியாக்ட் பண்ணலாம் போறாரு மாம் அத்த மாம் சொன்னது சரிதான் நம்ம டுவெண்டி போர் செவன் தனுவ கண்காணிச்சுட்டே இருக்கணும் ஓகே நீ ரன்வீரை மட்டும் கண்காணி பிராச்சி அவன்கிட்ட நெருங்க விடாத இப்ப வரைக்கும் உனக்கும் ரன்வீருக்கும் கல்யாணம் ஆகல எந்த உரிமை உனக்கு கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் கிடைக்கணுமோ அந்த உரிமையை யார் வேணாலும் பறிக்கலாம் நீங்களே யோசிச்சு பாருங்க அந்த பிரதீப் இங்க வந்திருக்கான் நடக்க <laughs> வாய்ப்பில் <laughs> 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 நீங்க <laughs> <laughs> பேசிருக்க <laughs> நடிக்கிறோம் <laughs> 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 
அதாவது அவ மாறிட்டா ஆனா அவள நான் காம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் உண்மையிலேயே அவ ரொம்ப நல்லா ஆக்ட் பண்றானே அவ அந்த மாதிரி நடிக்கிறது நமக்கு நல்லதுதான் நீங்க கேட்ரஸ் கிட்ட சொல்லி ஸ்டாட்டஸ் ஆரம்பிச்சிருங்க கேட்ரரா நான் கூட சண்டை போட்டேன் அது மட்டும் இல்லாம அவனோட தேவை நம்மளுக்கு தேவையில்லை வெறும் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் தானே எக்ஸாக்ட்லி இங்க ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் தான் இருக்காங்க அதே மாதிரி நிறைய பேர் வர்றது எனக்கும் சுத்தமா பிடிக்காது சீக்கிரமா டெரஸ்ல வந்து என்ன பாரு நான் லிமிட்ல என்ன பண்ற நீ புரிஞ்சிக்க மாட்டேங்கிற அவ அவ நல்லாவே உணர்றா தெரியுமா அப்படி எல்லாம் ஒன்னும் அவ ஃபீல் பண்ண ரெண்டு இடத்துலயுமே உணர்வுகள் ஏற்படுது பொறாமப்படுறல அப்படிலாம் அப்படிலாம் ஒண்ணும் இல்ல கொஞ்சம் கொஞ்சமாவது பொறாம இருக்குமே என்ன சத்தியமா இல்ல ஸ்மெல் வருதேமா நான் அந்த மாதிரி ஆள் கிடையாது அப்படியே சொல்ற இங்க பாருங்க நான் ஒண்ணும் பொறாமப்படல எனக்கு ஒண்ணும் எரியல ஆனா நாம பேசா அவளுக்கு சந்தேகம் வரும் போங்க சரி நான் போறேன் ஆ ஒரு நிமிஷம் டீல எவ்வளவு சக்கர பொண்ணுமோ அவ்வளவுதான் போடணும் ஓவரா சக்கர போட்டா அது பாயாசம் போங்க உனக்கு பொறாமே இல்லனா ப்ரோச்ச மாட்டி விடு போங்க மாட்டி விட மாட்டேன் நான் எதுக்கு போணும் நான் போக மாட்டேன் அப்ப நான் போறேன் பயங்கரமா பொறாம போறா ஆனா இது பார்க்க நல்லா இருக்கே அட என்ன எல்லாரும் சும்மா அமைதியா நின்னுட்டே இருக்கீங்க மரதனி போடுங்க அந்த ஃபங்க்ஷன் தானே இப்ப நடக்குது என்ன வெரிஸ்ட் டிஜி ஆனா டிஜேக்கு ஃபோன் பண்ண நம்ம லாஸ்ட் மினிட் பண்றதுனால டிஜே இல்ல டிஜே தான் கிடைச்சா அத அவனை வச்சு என்ன பண்றது அத வேண்டானு சொல்லிட்டேன் பட் ஆட்டம் பாட்டம் கொண்டாட்டம் இல்லனா அது கல்யாண வீடு மாதிரியே இருக்காது வைஃப் ஹியர் வென் அபி இஸ் ஹியர் எல்லாத்தையும் நான் பாத்துக்கறேன் நீ கவலைப்படாத ரைட் एक्चुअली யா நீ இருக்கும்போது எனக்கு டிஜே அவசியமே இல்ல நீ பாடணும் நான் மருதாணி போட்டுப்பேன் உட் யூ சிங் ஃபார் மீ ஆ இல்ல நான் என்ன சொல்ல வரேனா அது அது ஒரு பாட்டுனா சீக்கிரம் அதாவது ஒரு பாட்டுனா சீக்கிரம் முடிஞ்சிரும் நிறைய பாட் இருந்தா தான நல்லா இருக்கும் அப்பதான் கலகலா நான் அத சொல்லிட்டு இருந்தேன் அப்ப சரி நம்ம அந்தாட்சரி விளையாடலாம் அந்தாட்சரி DJ வரலனா நம்ம இத பண்ணி தான ஆகணும் அதுவும் இல்லாம மருதாணி போட்டு முடிக்க 2 மணி நேரம் ஆகும் அதனால இப்படி சும்மா உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறதுக்கு பதிலா நம்ம ஏன் அந்தாட்சரி ஆட கூடாது いや ஐடியா எப்படி இருக்கு ஐடியா எப்படி இருக்கு கேக்குறால ரொம்ப நல்ல ஐடியா சூப்பரா என்ன <laughs> 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 It's my lucky day. Huh? பாடுறதுக்கு துடிக்கிறீங்க போல. இங்க பாரு இது நான் தனக்காக ஒன்னு பண்ணல. நம்ம ஃபேமிலிக்காக தான் பண்றேன். ம்ம். அவளுக்கு என்ன தோணுதுங்கறது முக்கியம் இல்ல. எனக்கு ஃபேமிலி தான் முக்கியம். நாம எல்லாரும் சந்தோஷமா இருப்போம். தனு அவளால தான் எல்லாரும் சந்தோஷமா இருக்காங்கன்னு அவ தப்பா நினைச்சுப்பா. நீங்க எப்படி என்ஜாய் பண்றீங்கன்னு நான் பாக்குறேன். போய் பாடுங்க பாடுங்க. போங்க. போக மாட்டேன். ஆ சஹனா பிராச்சி எங்க? அவ குளிச்சிட்டு இருக்கா வரது கொஞ்சம் லேட் ஆகும். பரவாயில்லை இருக்கிற ஆளுங்களை வச்சு நம்ம ஆரம்பிச்சிடலாம் தானே ம் ஐ கெட் தி பால் ஏ ரூம்ல ரொம்ப அழகான கிளாஸ் அண்ட் ஒரு பவுல் இருக்கு ஐ கெட் தட் என்ன இங்க பாருங்க லெட்டர்ஸ்லாம் நல்லா இருக்கு சோ நல்ல பாட்டா பாடுங்க டீம் செலக்ட் பண்ணுங்க அது வந்து டீம் நம்ம செலக்ட் பண்ணலனு வைங்க யார் ஜெயிப்பானு தெரியாது அப்புறம் போட்டிக்கு அர்த்தம் இல்லாம போய்டும் 1 செகண்ட் 1 செகண்ட் எஸ்கியூஸ் மீ ஏய் மர்தனி போட்டுக்கோ மருதானி ஃபங்க்ஷன் எனக்கு தான ரைட் அதனால டீம் நான் தான் செலக்ட் பண்ணுவேன் ஆ ஹோம் டீம் நீ ஏ செலக்ட் பண்ணு அப்போ ரெண்டு டீம் இருக்கும் ஒரு டீம் என்னோடது அப்புறம் இன்னொரு டீம் பிரக்யாவோடது ஏன் டீம்ல யாரெல்லாம் இருப்பாங்கனா மிதாலியனி பிரியா ஆலியா அப்புறம் அபி அப்புறம் பிரக்யா டீம்ல இருக்குறது யார் யார்னா ஆரியன் ரன்வீர் சஹானா அண்ட் பிராச்சி ஓகே தானே பிரக்யா உனக்கு ப்ராப்ளம் எதுவும் இல்லையே இல்ல ப்ராப்ளம் இல்ல ஒருவேளை ப்ராப்ளம் இருந்தாலும் நான் டீம மாத்த மாட்டேன் புரியுதா உன் டீம்ல யார் வேணாலும் இருக்கட்டும் ஆனா ஜெயிக்க போறது என் டீம் தான் என்ன இந்த டீம் கேம் எல்லாம் வேண்டாமே அது என்ன ஒரு குரூப் இந்த பக்கமோ ஒரு குரூப் அந்த பக்கமோ ஐம் வெயிட்டிங் என்ன 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 கேம் இது கேம் வந்து நல்லா இருக்கணும் டீம்னா ரொம்ப எக்ஸைட்டடா சந்தோஷமா இருக்கணும் அதனால புது டீம் ஏற்பாடு பண்ணுங்க மொத்தம் ரெண்டு டீம் அப்புறம் ரெண்டு கேப்டன் ஒரு டீமோட கேப்டன் தனு அப்புறம் இன்னொரு டீமோட கேப்டன் நா 
சூப்பர் ஹவ் இஸ் தட் இன்ட்ரஸ்டிங் சரி உனோட டீம்ல யாரெல்லாம் இருக்கலாம் நீ டிசைட் பண்ணு சரியா சோ நான் என் டீம்ல யாரனு சொல்றேன் ஆலியா மேதாலியா நீ அப்புறம் ரியா சஹானா பிரகியா ரன்வீர் ஆரியன் அப்புறம் பிராச்சி தட்ஸ் இட் வேற யார் பாக்கி இருக்கா நான் தான் எல்லாரையும் என் டீம்ல சேர்த்துட்டேனே அபி நீ ஜெயிக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஆர்வமா இருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் பரவாயில்ல இருக்கட்டும் நான் திரும்பவும் என்னோட டீம் சொல்றேன் இந்த வாட்டி என்னோட டீம்ல இருக்க போறது ரியா மித்தாலியா நீ ஆரியன் அண்ட் பிரக்யா அப்புறம் உன்னோட டீம்ல யாரெல்லாம் இருக்க போறாங்கன்னா அபி ரன்பீர் பிராச்சி சஹானா அண்ட் ஆலியா என்ன காம்படிஷன் ஃபேரா இருக்கணும் இல்லையா அப்பதான் வெற்றி தோல்வி எல்லாமே சுவாரஸ்யமா இருக்கும் என்னாலும் இந்த பக்கம் ஏன் டீம் இருக்காங்க அந்த பக்கம் ஓன் டீம் இருக்காங்க ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா கிரே டீம் இப்ப முடிவு பண்ணியாச்சு இப்ப நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா இந்த பவுல பேப்பர்ஸ் இருக்கு அதுல நம்ம லெட்டர்ஸ் எழுதி வச்சிருக்கோம் எல்லாரும் பேப்பர் எடுக்கணும் அதுல என்ன எழுதிருக்கோம் அந்த லெட்டர்ல பாட்டு பாடணும் ஓகேவா ஒருவேளை அவங்களால பாட முடியலனா டீம் மெம்பர்ஸ் பாடுறதுக்கு அவங்களுக்கு உதவி பண்ணலாம் வாவ் வாட் அ பர்ஃபார்மன்ஸ் எனக்காகவே நீ பாட்டு பாடுற மாதிரி இருந்துச்சு ஏதோ இன்னைக்கு ராத்திரி நடக்க போறத நீ எக்ஸ்போஸ் பண்ண மாதிரியே இருந்துச்சு இஸ் இட் ட்ரூ உனக்கே அப்படி தோணுது அப்படின்னா நீ ஏதாவது விஷயத்த எங்க கிட்ட இருந்து மறைக்கிறியா அத நாங்க எக்ஸ்போஸ் பண்ணிடுவோம்னு பயப்படுறியா என்ன அதனால உனக்கு ஏதாவது பிரச்சனை வந்துருமா அந்த மாதிரி எதுவும் இல்லையே அப்ப நீ என்ன யோசிக்கிறியோ அந்த மாதிரி எதுவும் இல்ல அது வெறும் ஒரு பாட்டு அதுல எந்த இன்ஃபர்மேஷன் நீ பேசுறது யாருக்கோ இன்ஃபர்மேஷன் குடுக்குற மாதிரியே இருக்கு நீ என்னை விட்டு விலகி இருக்க டிசிஷன் எடுத்துட்டதா ஆனா நான் எப்படி உன்னை விட்டு விலகி இருக்கணும்னு சொல்லிடு நான் உன்னை விட்டு விலகி இருக்கணும்னு ஆசைப்பட்டினா எனக்காக ஒரே ஒரு விஷயம் பண்ண இவ்வளவு அழகா என் முன்னாடி வராத அப்புறம் உன்னை விட்டு விலகி இருக்கிறது கஷ்டமாயிடும்
சந்தோஷம் <laughs> 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 நீ என்னதான் எதிர்பார்க்கற நீ ரன்பிர விட்டு எப்பவுமே வேலைக்கு இருக்கணும் அதான் எனக்கு வேணும் சரி நான் போறேன் உனக்கு ஏதாவது வேணும்னா என்ன கூப்பிட சரி ஆனா பிரக்யா நான் உங்ககிட்ட உனக்கு கேட்கணும் நீ எதுக்கு என்கிட்ட இந்த அளவுக்கு நல்லவனா நடந்துக்கிற நான் நார்மலா தான் இருக்கேன் உன் இடத்துல வேற யாரு இருந்தாலும் அவங்க கிட்டே இப்படிதான் நடந்துப்பேன் வா அப்ப உனக்கு சாதாரண பொண்ணுக்கும் கல்யாண பொண்ணுக்கும் எந்த வித்தியாசமும் இல்லல உன் கிட்ட நல்ல விதமா நடந்துட்டாலும் உனக்கு பிரச்சனை நல்ல விதமா நடக்கலனாலும் உனக்கு பிரச்சனை தான் நான் எப்பவுமே உனக்கு பிரச்சனையா தான் தெரியறேன் இது உன்னோட கல்யாணம் அதனால சந்தோஷமா இருக்க முயற்சி பண்ண அவன உனக்கு தெரியுமா அவன் எப்படி எனக்கு தெரியும் அவன் ஒரு திருட எனக்கு எப்படி அவனு தெரியும் திருடனா நான் அந்த டிசைனரை பத்தி பேசிட்டு இருக்கேன் அதான் உனக்கு ட்ரெஸ் டிசைன் பண்ணாரு உன்னோட கல்யாணத்துக்கான லெஹங்காவை நீ அவர்கிட்ட தானே பண்ண சொன்ன அதனால்தான் பர்சனலா தெரியுமா தெரியாதான்னு கேட்டேன் எனக்கு இப்ப பயங்கரமா தலை வலிக்குது என்னால இப்போ சரியா எதையும் யோசிக்க முடியல சாரி ஏஸ் இன்ஸ்பெக்டர் அந்த திருட எங்க வீட்டுல இருக்கிற நகையை திருடிட்டான் அவ தப்பிக்கிறதுக்கும் முயற்சி பண்ணா ஆனா அண்ணன் அவரை பிடிச்சிட்டாரு திருட சொன்னது யாரோட நாங்க எவ்வளவு கேட்டு பார்த்தோம் அவ வாயே திறக்க மாட்டேங்கிறா பதிலே சொல்ல மாட்டேங்கிறா முடியும் <laughs> அவளோட <laughs> அப்ப இந்த மாதிரி எல்லாம் யோசிச்சதே கிடையாது இதுதான் உனக்கு லாஸ்ட் இந்த வீட்டுல எது நடந்தாலும் உனக்கு எதிராக நடக்குதுன்னு நினைச்சிட்டு இருக்காதா உன்னை யாரும் பழிவாங்கணும்னு நினைச்சதே கிடையாது முதல்ல இந்த விஷயத்த மூலையில இருந்து தூக்கி ஏறி பிளீஸ் அது எப்படி எப்பவுமே அவன் சொல்றது எல்லாம் கரெக்டா நம்புறேன் நான் சொல்றது எல்லாம் தப்புன்னு சொல்றேன் ஒருவேளை பிராச்சி யாரையாவது ஹையர் பண்ணிருக்கலாம் இல்லையா அப்படி நடக்க வாய்ப்பு இருக்கல பிராச்சி மாதிரி பொண்ணு யாரையாவது ஹையர் பண்ணுவாளா என்ன நீ வேணா இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணுவேன் ஆனா அவன் அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணவே மாட்டேன் நான் இங்கதான் நின்று இருக்கேன் And how dare you talk, Ria, like this? Ria, I'm sorry to say this. You said that you were there. But you didn't say anything to me. Now, I'm sorry to say this. That's it. Ria, you're a good guy. You're a good guy. You're a good guy. I'm not sure if you're a good guy. You're a good guy. But I'm really sorry. Now, you're a good guy. You're a good guy. You're a good guy. That's what you're a good guy. So, it's better. Let's go. 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 இதை பத்தி நம்ம பேசாம இருக்கிறது தான் நல்லது ஒரு தடவை அந்த திருடனுக்கு நினைவு திரும்ப சின்ன வை யார் அவனை திருட சொன்னதுன்னு அவனே சொல்லிடுவான் இதை பத்தி நம்ம அது பேசவே தேவையில்ல 
என்னங்க தனுக்கு திருடன தெரிஞ்சிருக்கு என்ன எப்ப அந்த திருடன புடிச்சீங்களோ அதுல இருந்தே அவ கொஞ்சம் பதட்டமா இருக்கா அவ ரொம்ப காடிக்கலே தவிர ஆனா ஏசில கூட அவளுக்கு ரொம்ப வேர்த்து போயிட்டே இருக்கு நீங்க ஏன் சிரிச்சிட்டே இருக்கீங்க தனுவுக்கு திருடன தெரியும் இவ்ளோ நோட்டீஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் உங்களுக்கு தெரிய வந்ததா எப்ப அந்த திருட உங்க வீட்ல இருக்கறவங்க தான் திருட சொன்னாங்கன்னு சொன்னானோ அப்பவே எனக்கு புரிஞ்சிருச்சு இதுக்கு பின்னாடி இருக்குது தனுனு புரிஞ்சிட்டீங்கன்னா ஏன் கிட்ட சொல்லல தனு அங்கதானே இருந்தா ஆதார் இல்லாம நான் எப்படி சொல்றது இவ்ளோ எல்லாம் யோசிக்காத தனு எப்பவுமே இப்படிதான் அவள நம்பவே முடியாது நான் அவள பத்தி யோசிக்கல இங்க வேற சில விஷயங்களும் நடக்குது என்ன நடக்குது எனக்கு என்ன பிராச்சிக்கும் ரியாவுக்கும் ஒத்து போகலன்னு தோணுது ரியா இன்னைக்கு வரைக்கும் பிராச்சிய தன்னோட அக்காவா அவ ஏத்துக்கவே இல்ல எல்லாரும் முன்னாடி அவளுக்கு திருட்டு பட்டம் கட்டிட்டா பாருங்க ரியா இஸ் சில்லி அப்புறம் பிராச்சி புத்திசாலி ஆனா ரெண்டு பேரும் ரெண்டு சின்ன குழந்தைங்க தானே குழந்தைங்க சண்டை போட்டுக்காம வேற யார் சண்டை போட்டுப்பா இது ரொம்ப காமனான விஷயம் சிப்லிங் ரைவல்ரி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நானும் ஆலியா சின்ன வயசுல எவ்வளவு சண்டை போட்டுக்கிட்டேன் தெரியுமா அண்ணா நான் போலீஸுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு அவங்க வந்துட்டு ஆலியா அந்த திருட நினைவு திரும்பறதுக்கு முன்னாடி திருடிட்டு எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் தனு இருக்காளே அவ இந்த ஆளுக்கு கண்டிப்பா பணம் கொடுக்க வேண்டியதா இருக்கும் பணம் கொடுக்க முடியாதனால அதான் இங்க வந்து திருடிட்டு போனு அவளே அவ கிட்ட சொல்லிருக்கலாம் தனுவுக்கு கடன் கொடுக்கற அளவுக்கு அவ ஒண்ணு பெரிய ஆள் மாதிரி தெரியும் இல்ல இல்ல அலியா எனக்கு என்ன தோணுதுன்னா தனு வந்து இவன் கிட்ட ஒரு வேலையை செய்ய சொல்லிருப்பான் அதுக்கு அவன் பதிலுக்கு பணம் கேட்டிருப்பான் அந்த பணத்தை அவளால குடுக்க முடியாம போயிருக்கும் அதனால அவனை இந்த மாதிரி திருடு சரி என்ன மாதிரியான வேலை அதான் அந்த பிரதீப் பிரதீப் மறைச்சு வைக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணிருக்கலாம் இல்ல ஏன்னா அவ்வளவு பெரிய ஆள மயக்கம் அடைய வச்சு அவளால தனியா இங்க இருந்து கூட்டிட்டு போயிருக்க முடியாதுல்ல அதுக்கு இவன் ஹெல்ப் பண்ணிருக்கலாம் இது நமக்கு சொல்லணும்னா அந்த மயக்கமா இருக்கானே அவன் தான் சொல்லணும் அப்படின்னா அவன் நினைவு திரும்புற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணணும் அப்பதான் அவன் உண்மையிலேயே யார் சொல்லி திருட வந்தான்னு நமக்கு தெரிய வரும் நீங்க கேட்டதும் அவன் உண்மையை சொல்லிடுவான்னு நீங்க நினைச்சிட்டு இருக்கீங்களானே முதல்ல சுயனே நம்ம திரும்பட்டோம் அதுக்கப்புறம் கிளிப்பிளைக்கு சொல்ற மாதிரி சொல்லுவோம் ஒரு <laughs> ஆமா இவங்க ரெண்டு பேருக்கு நடுவுல என்ன நடந்திருக்கும் சண்டே தவிர இவங்களுக்குள்ள வேற என்ன நடக்கும் சரி அதெல்லாம் போட்டு விடு இவனுக்கு அவன் இவன் மேல போக்கஸ் பண்ண உனக்கு தெரியும்ல இவன நம்ம பாத்துக்கணும்னு இல்லன்னா உண்மையை சொல்ல போலீஸ் வந்துகிட்டு இருக்காங்க அதனால நான் இப்ப நினைச்சாலும் உன காப்பாத்த முடியும் ஏன்னா ஒருத்தன் சூழ்நிலையாலதான் இந்த மாதிரி எல்லாம் திருடுவான் இத பாரு நான் உன்ன இங்க இருந்து போக விடுறேன் நான் அடிக்க மாட்டேன் உன் இங்க இருந்து போக விடுவேன் அப்புறம் நீ நகைய திருடுன பாரு அத நீ எடுத்துட்டு போலாம் போலீஸ் கிட்ட இருந்து நான் உன்ன காப்பாத்துவேன் உண்மையை சொல்ல உன்ன திருட சொல்லி யாரு இங்க சொன்ன சொல்ல என்ன கண்டிப்பா போலீஸ் பிடிச்சு கொடுக்க மாட்டீங்கல்ல எல்லா நகையும் கொடுத்துருவீங்கல்ல ஆனா அதுக்கு இத செய்ய சொன்னது யார் என்ற உண்மையை நீ எங்களுக்கு சொல்லணும் நான் உன் அன்பா கேக்குறேன் அப்புறம் அன்பாலாம் பேசிக்கிட்டு இருக்க மாட்டேன் ஒரு நிமிஷம் நான் கேமராவை ஆன் பண்றேன் உன்னை திருட சொல்லி சொன்னது யாருன்னு எங்க கிட்ட சொல்லு 
இல்ல இல்ல பிளீஸ் ரெக்கார்ட் பண்ணாதீங்க ஏன்னா இந்த சௌந்தர் எல்லா உண்மையும் சொல்ல போறான் அதாவது பிரதீப்போட டெட் பாடிய நீ எரிச்சிட்டு வந்தா நான் இவனுக்கு பணம் தரேன்னு சொல்லி இருந்தத இவன் எல்லார்கிட்டையும் இப்ப சொல்ல போறான் அதுக்கப்புறம் எனக்கும் பிரதீப்க்கும் இருந்த ரிலேஷன்ஷிப் பத்தி எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிடும் அதான் பேச விருப்பம் இல்ல பிரதிக்கு போன் பண்ற யார் நீ எதுக்கு போன் பண்ற தைரியம் இருந்தா நீ முன்னாடி வா ஆசைப்படுறதுக்கு முன்னாடி யோசிச்சு ஆசைப்படலாம் பிரதீப் நீயா என்ன சித்தனு என்ன பார்த்தோன்னே சந்தோஷப்படல இப்ப நீ என்ன இங்க பார்த்தது எப்படி உணர்றன்னு சொல்ல உனக்கு பயம் எதுவும் இல்லையே இல்ல இல்ல நான் ஒன்னும் பயப்படல பிரதீப் உன்ன பார்த்ததுல ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கா அப்படின்னா வாய நம்ம செலிப்ரேட் பண்ணலாமே கரெக்ட் தானே தனு நீ செய்யற ஒவ்வொரு வேலையும் நான் பொறுத்துக்கிட்டே வந்த இனிமே என்னால எதையும் பொறுத்துக்க முடியாது அதனால இதோட நிறுத்திக்க நான் என்ன பண்ண பிரதீப் நீ என்ன கொலை பண்ண முயற்சி பண்ணிருக்க அதுக்கப்புறம் என்ன கார் டிக்கில கொண்டு போய் போட்ட யாருமே எனக்கு ஹெல்ப் பண்ண கூடாதுங்கிறதுக்காக ஆள் நடமாட்டம் இல்லாத இடமா பார்த்து பார்க் பண்ண சொன்ன அப்பதான் அந்த கார் எனக்கு சவப்பெட்டியா மாறும் நீ என் கையும் கட்டி போட்ட காலையும் கட்டி போட்ட வாயையும் கட்டிட்ட நான் மூச்சு விட எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு எனக்கு தான் தெரியும் தனு பிரதீப் பிரதீப் என்ன நம்ம நான் உன்ன கொல்ல முயற்சி பண்ணல சௌந்தர நான் உன்ன காப்பாத்துறதுக்காக தான் அனுப்பிச்சேன் தெரியுமா ஆ எனக்கு தெரியும் சௌந்தர் அங்கதான் வந்தான் ஆனா அவங்க வந்தப்ப நான் ரொம்பவே கத்தி கத்தி சோந்து போய் மயக்க மயக்க கடந்தேன் அதனால நான் செத்து போனதா அவன் நினைச்சிட்டான் அதுக்கப்புறம் என்ன போட்டோ எடுத்து அவன் உன்னுடைய போனுக்கு அனுப்பினான் பிரதீப் செத்து போயிட்டான் அது மட்டும் இல்லாம நீ அவனுக்கு பணம் கொடுக்கறன்னு சொல்லியிருக்க என் பாடி யார்கிட்டையும் கிடைக்க கூடாதுன்னு எரிக்க சொல்லி சொல்லிருக்க அதான் நீ இப்ப உயிரோட வந்துட்டே பிரதீப் நான் என்னமோ உன்னால உயிர் படைச்ச மாதிரி பேசிக்கிட்டு இருக்க கடவுள் தான் என்ன உயிரோட வச்சிருக்கான் என கடவுளுக்கே தெரியும் எனக்கு வேலை நிறைய இருக்குன்னு அதனாலதான் சவுந்தரன் நான் உங்ககிட்ட பணம் வாங்குறதுக்காக அனுப்புனே நீ என்ன நினைச்ச சவுந்தரன் உன்னுடைய ஆளுண்ணா சவுந்தர் ஏன் ஆளு நான் எப்ப செத்துட்டேன் அவன் நினைச்சுக்கிட்டானோ அப்ப உன் சைடு மாறிட்டான் அதுக்கப்புறம் நான் உயிரோட இருக்கிற விஷயம் அவனுக்கு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறமா மறுபடியும் என் சைடுக்கு வந்துட்டான் நீ போன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் அவன் என்ன பார்த்தான் நீங்க உயிரோட இருக்கீங்க நான் தப்பா மெசேஜ் அமைச்சிட்டேன் நோ ப்ராப்ளம் நீ தப்பான மெசேஜ் தான் கொடுத்துருக்க ஆனா கொடுத்த வேலை சரியா செஞ்சுட்ட எனக்கும் பணம் தேவைப்பட்டுச்சு ஆனா நீ சவுந்தர் கிட்ட பணத்தை கொடுக்கல ஆனா நீ சவுந்தர் கிட்ட பணத்தை கொடுப்பேன்னு எனக்கு நல்லாவே தெரியும் ஏன்னா நீ என்னுடைய பாடியை எரிக்க சொல்லி தான் அவன் கிட்ட சொல்லியிருந்த ஆனா தரவே இல்ல நீ உண்மையிலேயே ரொம்ப வித்தியாசமானவதா நீ தப்பா புரிஞ்சிட்டு இருக்க பிரதீப் நான் உனக்கு எதிராக கண்டிப்பா நடந்துக்க மாட்டேன் உனக்கு கஷ்டப்படுத்தவோ காயப்படுத்தவோ நான் விரும்பல புரிஞ்சுக்கோ ஓ ரியலி தனு நீ என்ன கொண்டு எரிக்கிறது எனக்கு பேவரா எனக்கு தெரியும் நீ இப்ப என்கிட்ட என்ன சொன்னாலும் சரி போ இதான் சொல்லுவ நீ என்ன கொண்டுட்டு அபிய கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் ஆசைப்படுற ஆனா நான் உயிரோட இருக்கிற வரைக்கும் நீ அபிய கல்யாணம் பண்ணிக்கவே முடியாது புரிஞ்சுதோ பிரதீப் யூர் ஹர்டிங் மீ பிரதீப் ஐ நீட் யூவர் ஹெல்ப் தனு கிட்ட இருந்து நீ விலகிறதுக்கு உனக்கு நிறைய பணம் தர நான் தயாரா இருக்கு ஆனா நான் உன்னை அக்காவை ஏத்துக்கல ஏன்னா ஒரு அக்கா தங்கச்சி கல்யாணம் பண்ணிக்க போற ஒரு பையன் கூட நெருக்கமா பழக மாட்டா
எனக்காக காதலிக்கிற என்ன காதலிக்காத நீ எப்பவும் என் கூடவே இருக்க எனக்காக எல்லாரும் கூட சண்டை போடுற உலகத்தை எதிர்த்து சண்டை போடுற எனக்குள்ள இருக்கிற நல்ல விஷயத்த இந்த உலகமே தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்படுற நீ ஏன் இவ்வளவு நல்லவனா இருக்க நீ ஏன் இவ்வளவு நல்லவனா இருக்க நீ இவ்வளவு நல்லவனா இருக்கிறது எனக்கு கஷ்டமா இருக்கு நீ இவ்வளவு நல்லவனா இருக்காத ரன்பீர் என்ன என்னால உன்ன மறக்க முடியல என் மனசுல இருந்து உன்ன தூக்கி எறிய முடியல நீ எதுக்காக என் மனசுக்குள்ள வந்த ரன்பீர் வந்த ஒருவேளை என்ன விட்டு நீ விளக்கிறதுக்காக வந்தா எதுக்காக எனக்கு பல கனவுகளை காட்டின எதுக்காக என்ன இப்படி காதலிச்ச எதுக்காக என் வாழ்க்கையில வந்த எதுக்கு வந்த இந்த விஷயத்த நீ கொஞ்சம் நல்லா சிரிச்சுட்டே சொல்லலாம்ல கங்கிராச்சுலேஷன்ஸ் இல்ல எனக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இல்லையே நல்லா சிரிச்சு இன்னும் சந்தோஷமா சொல்லலாம்ல நல்ல சந்தோஷமா கங்கிராச்சுலேஷன் சொல்லு கங்கிராச்சுலேஷன்ஸ் நீ மனுஷி தானே இல்ல கீ குடுக்குற பொம்மையா கீ குடுத்த உடனே நடந்துட்டே இருக்கிறதுக்கு நான் சொல்றதே திரும்ப சொல்றேன் நான் எப்படி சொல்றேன் அதே மாதிரி சொல்லி காட்டுறேன் எனக்கு உனக்கு சொந்தமா மனசு இல்லையா எந்த விஷயம் கஷ்டமோ அந்த விஷயத்த நீ சொல்லி காட்டுற ஆனா எது உனக்கு தேவையோ நீ அதை சொல்லவே மாட்டேங்கிற நீ என்ன சொல்ற எனக்கு ஒண்ணும் புரியல ரன்பீர் யூர் ஹர்டிங் மீ ரன்பீர் எனக்கு வலிக்குது என் கையை விடு நீ பேசறத வச்சு பாக்கும் போது இந்த கல்யாணம் கண்டிப்பா நடக்காதுங்கிற மனநிலையில இருக்கிற போல இருக்கு எனக்கு உன் மேல சந்தேகமா இருக்கா பி இது ஒண்ணும் புதுசுலாம் இல்ல இந்த நம்பிக்கை இருக்கே அத பத்தி எல்லாம் உனக்கு தெரியாது நம்பிக்கை இருந்தா என்ன இல்லனா என்ன அத பத்தி எல்லாம் எனக்கு கவலை இல்ல நமக்குள்ள என்கேஜ்மெண்ட் முடிஞ்சிருச்சு நீ ஞாபகம் வச்சுக்கோ அதே மாதிரி நானும் உன்னை காதலிக்கலங்கறத நீ ஞாபகம் வச்சுக்கோ இனியும் காதலிக்க மாட்டேன் இந்த கல்யாணத்தை நினைச்சு எனக்கு எந்த சந்தோஷமும் இல்ல சந்தோஷமாவும் இருக்க மாட்டேன் நீ பிரக்யாவ ரெஸ்பெக்ட் பண்ணலன்னு வை இடம் <laughs> கிடையாது <laughs> தயவு செஞ்சு இதுக்கப்புறம் நீ இந்த விஷயத்தான் ஆர்கியூ பண்ணாத சரியா இந்த கண்டிஷனுக்கு பிரக்யாவும் ஒத்துப்பா ஏன
தன்னோட வீட்டுல தான் புருஷன் கூட இன்னொரு பொண்ணு இருக்கிறத விரும்ப மாட்டான் அவ சரியாதான் சொல்றா எந்த பொண்ணுக்கும் தான் புருஷன் இன்னொருத்தியோட இருக்கிறத பாக்குறதுக்கு பிடிக்காதுதான் நீ பாத்தல இவ எப்படி பொய்ய கர்வமா இருக்கிற மாதிரி நடிச்சானு பாத்தல கமான் அபி ஏன் இப்ப பழைய விஷயத்தெல்லாம் பேசிட்டு இருக்க மூ ஆன் பிளீஸ் லெட்ஸ் மூ ஆன் நான் உங்ககிட்ட ஒரு விஷயத்த சொல்லிட்டு போலாம் தான் வந்தேன் அதாவது எங்க கல்யாணத்துக்கு என்னோட லாயரையும் ஜட்ஜையும் இன்வைட் பண்ணிருக்க அபி உங்ககிட்ட ஏற்கனவே சொல்லிட்டானா என்ன நீங்க ஏன் தேவையில்லாம டென்ஷன் ஆகுறீங்க தனுவ பத்தி தான் உங்களுக்கு தெரியும்ல அவ எப்ப நானா இருக்க நீ விட மாட்டேங்கிறியே தனு ஒண்ணு சொன்னா அதுக்கு நான் பதில் கொடுக்க போனா வேணான்னு தடுக்கற ஆனா எல்லாம் நல்லதுக்காக தானே அவசியத்துக்கு என்ன வேணால பேசுவலா இங்க பாரு நான் ஒரு விஷயத்த கிளியரா சொல்றேன் நம்ம ரெண்டு பேருக்கும் நடுவுல மூணாவதா நாளைக்கு ஒருத்தர் வரக்கூடாது அப்புறம் நீ என்ன குறை சொல்லக்கூடாது அப்புறம் நமக்குள்ள எந்த மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கும் வரக்கூடாது இதனாலதான் ஒவ்வொரு தடவையும் நம்ம ரெண்டு பேரும் பிரிஞ்சுகிட்டே இருக்கும் என்ன என்ன கிளியர் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறீங்க அதாவது எனக்கு ஒன்னு விட சிறந்தவ யாருமே இல்ல ஓ ஐலவே சொல்றதுக்கு பதிலா இந்த மாதிரி சொல்றீங்களா ஏய் நான் சீரியஸா சொல்றேன் நான் பாதி வாழ்க்கை நீ இல்லாம வாழ்ந்துட்டு அப்ப நான் கத்துக்கிட்ட விஷயங்கள் இது அதனால மிச்ச வாழ்க்கை நீ இல்லாம என்னால வாழவே முடியாது நீங்க நிஜமாவே சீரியஸா பேசுறீங்க ஏய் நான் உனக்கு காமெடி பண்ணி ஜோக் அடிக்கல நானும் உங்ககிட்ட சீரியஸா தான் சொல்றேன் அதாவது நாம என்னைக்கும் பெரிய மாட்டோம் நாம ரெண்டு பேருக்குள்ள எவ்வளவு மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்தாலும் நாம ஒன்னாதா இருப்போம் சரி அப்ப நீ எனக்கு ப்ராமிஸ் பண்ண ப்ராமிஸ் பண்ண அதாவது தனுவோட சூழ்ச்சியில இருந்து ஒரு வேலை நீ என்ன காப்பாத்த முடியாம போச்சுனா நாம ரெண்டு பேரும் எங்கேயாவது ஓடி போயிடலாம் என்னன்னா நீ எனக்கு முதல்ல ப்ராமிஸ் பண்ணு என்ன ப்ராமிஸ் பண்ண நீங்க என்ன சின்ன குழந்தை மாதிரி ப்ராமிஸ் பண்ணா அப்புறம் இந்த கல்யாணத்தை என் ஸ்டைல நிப்பாட்டுவேன் இது என்ன கண்டிஷன் நீங்க என்னங்க பேசுறீங்க நீ நீ ஒழுங்க எனக்கு ப்ராமிஸ் பண்ணீங்க பாரு எனக்கு அது அதாவது நான் எனக்கு நிம்மதி வேணும் அசூரன்ஸ் வேணும் அப்பதான் என்னால இன்னைக்கு ராத்திரி நிம்மதிய தூங்க முடியும் அப்பதான் எனக்கு கல்யாணம் ஆகாதுன்னு நினைப்புல நான் நிம்மதிய தூங்குவேன் அப்புறம் எதுக்கு ப்ராமிஸ் கேக்குறேனா ஒருவேளை எங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள கல்யாணம் ஆயிடுச்சுன்னா கூட நம்ம ரெண்டு பேரையும் அவ பிரிக்கவே கூடாது இங்க பாருங்க இல்ல 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 என்னால அதெல்லாம் முடியாது நான் எதுவும் கேட்க மாட்டேன் நம்ம திங்ஸ் எல்லாம் பேக் பண்ணிட்டு எங்கேயாவது ஓடி போயிடலாம் இந்த வீட்டுல ஒன்னா வாழ முடியலனாலும் வெளியில போய் நம்ம ஒன்னா வாழலாம் எனக்கு நீங்கும் <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 சரி பரவாயில்ல நெவர் மைண்ட் இந்த ரீசனே இருந்துட்டு போட்டோம் நான் இப்ப என்ன சொல்ல வந்தேன்னா நம்ம நான் இப்ப நாம எதுக்கு சொன்னேன்னா இந்த வேலையை என்னால தனியா செய்ய முடியாது தனு ஆண்டிக்கு நம்ம பாடத்தை கத்துக் கொடுக்கணும்னா அவங்களுக்கு கல்யாணம் ஆன விஷயத்த நம்ம எப்படியாவது ப்ரூவ் பண்ணி ஆகணும் இத ப்ரூவ் பண்ணிட்டாலே அதுவே போதும் அப்புறம் அப்பாவுக்கு எந்த பிரச்சனையும் வராது அதுக்கப்புறம் ஃபேமிலி போக்கஸ் மட்டும் உன் கல்யாணத்துல இருக்கும் அதுக்கப்புறம் நீ ஆசைப்பட்டது நடக்கும் தனுக்கும் அப்பாவுக்கும் கல்யாணம் ஆகலன்னா எனக்கும் ரன்பீருக்கும் கல்யாணம் நடக்கும் அதுவும் தாம் தாம் நடக்கும் அதுக்கப்புறம் அம்மா அப்பா பிரியவே மாட்டாங்க நீ சொல்றது சரிதான் தனு ஆண்டிக்கு நம்ம பாடம் கத்து கொடுத்தே ஆகணும் 
அப்பா வந்து இந்த கல்யாணத்தை நினைச்சு ரொம்ப பயந்து போயிருக்காரு அவரு சொன்னத நான் கேட்டு ப்ராமிஸ் பண்ண அதாவது தனுவோட சூழ்ச்சில இருந்து ஒரு வேலை நீ என்ன காப்பாத்த முடியாம போச்சுனா நாம ரெண்டு பேரும் எங்கேயாவது ஓடி போயிடலாம் என்னன்னா நீ எனக்கு முதல்ல ப்ராமிஸ் பண்ணு நீ ப்ராமிஸ் பண்ணா அப்புறம் இந்த கல்யாணத்தை என் ஸ்டைல நீ பாட்டுவ நீ ஒழுங்க எனக்கு ப்ராமிஸ் பண்ணீங்க பாரு அதனால நம்ம இத பண்ணியே ஆகணும் என்னால இத தனியா பண்ண முடியாது உன்னோட ஹெல்ப் தேவைப்படுது ஆமா இந்த கல்யாணத்தை நிப்பாட்டியே ஆகணும் ஏன்னா இந்த கல்யாணம் நடக்காம இருந்ததா எனக்கு ஒரு அன்பிற்கும் கல்யாணம் சூப்பரா நடக்கும் ஒருவேளை தனு ஆண்டிக்கும் டாட்கும் கல்யாணம் ஆயிடுச்சுன்னா அம்மா அப்பா போயிடுவாங்க அவங்க ரெண்டு பேரும் போயிட்டாங்கன்னா அப்புறம் என் கல்யாணத்துல கொஸ்டின் மார்க் விழுந்துரும் ஆல்ரெடி பெரிய பிரச்சனைக்கு அப்புறம் தான் கல்யாணமே நடக்குது இல்ல இல்ல அப்பா கல்யாணம் நடக்க கூடாது என்ன பண்ணலாம் சொல்லு நான் எங்கேயோ படிச்சிருக்கேன் ட்ரூத் சீரம் ஒரு ஆளோட உடம்புக்குள்ள போயிடுச்சுன்னா அவனால போய் சொல்லவே முடியாது அவன் உண்மையை மட்டும் தான் சொல்லுவான் அப்படின்னா ட்ரூத் சீரம் மூலமா தனு ஆண்டி உண்மையை சொல்ல வைக்க போறியா எக்ஸாக்ட்லி தனு ஆண்டி மேரிடு நம்ம எப்படியாவது ப்ரூவ் பண்ணி ஆகணும் அவங்க ஹஸ்பண்ட் வந்துட்டாருன்னு வச்சுக்கோ அவங்களால போய் சொல்ல முடியாது உண்மையை தான் சொல்லுவாங்க ஆனா அது நடக்கணும்னா நமக்கு ட்ரூத் சீரம் வேணும் அது எங்க கிடைக்கும் ஆக்சுவலி காலேஜ்ல சில பேர் இருக்காங்க இந்த மாதிரி விஷயத்துல எல்லாம் இன்வால்வா இருப்பாங்க எனக்கு அந்த மாதிரி யாரும் தெரியாது நீ எனக்கு கொஞ்சம் டைம் கூட நான் இப்பவே கால் பண்ணி கண்டுபிடிச்சு சொல்றேன் என் போன் நீங்க ஓகே ஐ பி பேக் ரியா வரலையா இல்லையே ஏன் என்னாச்ச ஹலோ விக்ரம் நான் ஹலோ உன் குரல் கேட்க மாட்டேங்குது வாய்ஸ் கட் ஆகுது ஹலோ நீங்க பால்கனி போய் ட்ரை பண்ணுங்க அங்க சிக்னல் கிடைக்கும் இது தெரிஞ்சிடும் <laughs> அப்புறம் அப்பாவுக்கு கல்யாணம் நடக்காது எங்க பிளான் எப்படி இருக்குமா பிளான் உண்மையிலே நல்லா தான் இருக்க அப்படின்னா சரி நாளைக்கு தனு ஆண்டி வீட்டுக்கு நீங்க போகும்போது உங்க கூட நான் வரேன் என்ன நீ இந்த சீரம் நான் கண்டுபிடிச்சு கொண்டு வந்தா நீ அம்மா கூட போயிடுவியா ஏன் எல்லா பேரும் நீ வாங்கணும் அம்மா நீங்க மேரேஜ் திங்ஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டு அவ வீட்டுக்கு போவீங்கல்ல அப்ப நான் உங்களோட அந்த ஐடியா கொடுத்தது நான் அம்மா நான் உங்க கூட வரேன் சரி நம்ம ரெண்டு பேரும் போலாம் உங்க ரெண்டு பேர்ல யாரும் என் கூட வரக்கூடாது இங்க பாருங்க நான் சொல்றது கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கோங்க உங்களை வச்சு எல்லாம் என்னால ரிஸ்க் எடுக்க முடியாது தனு வீட்டுக்குள்ள கூட்டிட்டு போனா பிரச்சனை ஆகும் அதெல்லாம் என்னால பண்ண முடியும் ஆனா அவனாலாம் இல்ல நீங்க ரெண்டு பேரும் கஷ்டப்பட்டு இந்த மருந்த கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்க அழகா நீங்க பிளானும் போட்டிருக்கீங்க இதே போதும் இந்த மருந்த நான் போய் தனுக்கு கொடுத்துடுறேன் ஓகே அவ எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு தனியா தான் வர சொல்லிருக்கா நீங்களும் ஒரு வேலை என் கூட வந்தீங்கன்னா அவளுக்கு சந்தேகம் வந்துரும் இல்ல ஏன் என் கூட வந்திருக்கீங்கன்னா சரி சரி அப்ப நீங்களே போங்க சரி நீங்களே இதை எடுத்துட்டு போங்கம்மா தாட்ஸ் மை குட் கேர்ள்ஸ் என்னாச்சுறிய <laughs> நல்லாருக்கா ரொம்ப நல்லா இருக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கா ரன்பீரும் இதான் சொன்னான் ஐ மீன் பல்லவி ஆண்டி இத அவனுக்கு போட்டோ எடுத்து அனுப்புனாங்க அப்ப அவன் இது ரொம்ப நல்ல ட்ரெஸ் சொன்னான் அண்ட் எனக்கு சூட் ஆகணும் சொன்னான் உனக்கு என்ன தோணுது எனக்கு இது நல்லா இருக்கும்ல உனக்கு ரொம்ப அழகா இருக்கும் ட்ரெஸ் கண்டிப்பா நல்லா இருக்கும் ஏன்னா இது யாரோட ட்ரெஸ் ரியா மேராது சரி எனக்கு இன்னொரு விஷயம் சொல்லு நானும் ரன்பீரும் ஜோடியா எப்படி இருப்போம் அதாவது எங்களுக்குள்ள என்ன ஸ்பெஷலான விஷயம் இருக்கு நாங்க ரெண்டு பேரும் ஏன் பாக்குறதுக்கு ஸ்பெஷல் கப்பலா தெரியணும்னு சொல்லு ரெண்டு பேரும் கியூட்டா இருக்கீங்க அதனால சேர்ந்துருந்தா நல்லா தான் இருக்கும் அவன் என்ன காதலிப்பான சொல்லு காதலிப்பானா கண்டிப்பா இந்த மாதிரி சொல்றதுக்கு உண்மையிலேயே பெரிய மனசு வேணும் அவன் என்ன காதலிப்பானா அதுக்கான அர்த்தம் மறந்துருவான்ல கரெக்டா 
ஆமா மறந்துருவான் உனக்கு அம்மா பண்ண ரொம்ப பிடிக்கும் அதே மாதிரி இப்போ உனக்கு வருத்தமா இருக்கணும் எனக்கு தெரியும் நீ ரொம்பவே அப்செட்டா இருக்கல்ல என்ன நீ ஆசைப்பட்ட மாதிரி கல்யாணம் நடக்காது என்ன நீ ரன்பீரை கட்டிக்க முடியாது உனக்கு எது வேணுமோ அது கிடைக்க போறது இல்ல இந்த வீடு கிடைக்க போறது இல்ல நீ எதிர்பார்த்த அந்த ஸ்டேட்டஸ் போட நிறுத்து நீ என்ன அக்காவா ஏத்துக்கல நான் ஒத்துக்கிற ஆனா நீ ஏத்துக்கிட்டாலும் ஏத்துக்கலாலும் நம்ம ரெண்டு பேரும் நீ என்ன தப்பா புரிஞ்சிட்டு இருக்கிறாச்சு ஆக்சுவலி நான் உங்ககிட்ட வேற விஷயம் சொல்ல வந்த அதாவது நீ எப்ப வேணாலும் என்கிட்ட வந்து உதவி கேட்கலாம் எந்த நேரத்துல என்ன உதவி வேணாலும் கேட்கலாம் நான் கண்டிப்பா உனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவேன் அம்மா அப்பா ஹெல்ப் பண்றோம்ல அந்த மாதிரி ஆனா ஒரு தங்கச்சியா இல்ல பிகாஸ் ஐ டோன்ட் லைக் யூ ஆனா நெவர் லவ் யூ என் மேல உனக்கு துளி கூட பாசம் இல்லன்னு எனக்கு தெரியும் ஐ கேன் ஃபீல் இட் ஒருவேளை <laughs> 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 ஒருவேளை நீ மட்டும் நிறுத்தல என்ன பிராச்சி 